Más allá de la letra pequeña, lo cierto es que el contrato de Mbappé está ya más o menos dibujado, está ya más o menos drafteado. Ya tenemos el bosquejo de lo que va a ser uno de los contratos más lucrativos de la historia, por lo menos de la Liga Española, a excepción hecha del que tiene con el Paris Saint-Germain, que eso es insuperable, aparte de poco creíble, porque en definitiva... Cuando Mbappé firma en 2022, firma cosas que jamás un futbolista firmaría en condiciones normales. En el sentido, te vamos a dar no sé qué cosas en Arabia, perdón, en Arabia, en Qatar o en este país, o acciones, o una petrolera, o lo que sea, ¿vale? Cosas raras. Me refiero a un contrato legal, un contrato real, un contrato a la europea, un contrato de toda la vida. Y lo que va a firmar Kylian Mbappé es, como digo, uno de los mejores contratos de la historia, por lo menos del Real Madrid. Lo primero que tenemos que hacer referencia es al bonus, o a la bonus de lealtad, como le llaman algunos que son 130, 120, 130 millones en diferido a lo largo de los cinco años que va a durar el contrato. ¿Sabéis que Mucha gente abogaba porque se le hicieran seis años de contrato, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. La adaptación al club puede a lo mejor no ir como uno pensaba y es mejor cinco que seis, pero en cualquier caso cinco yo creo que son suficientes. O sea, no es algo que digas dos o cinco, no tiene nada que ver. Cinco ya es un contrato de larga duración, que para un jugador de 25 años que me parece va a cumplir 26, está bien, está bien. Entonces, en diferido y a lo largo de cada uno de esos cinco años, Mbappé, digamos que va a tener como un sueldo doble. ¿Por qué? Pues porque si tú divides en esos cinco años los 120 millones, al final, pues fíjate, te sale a una pasta, te sale, me parece que son 20, 25 millones más por temporada, que es incluso más de lo que te vas a llevar por sueldo. Entonces, en este sentido... Me parece que son 30, 20, 30, 30, sí, más o menos, vale, unos 30, un poquito menos de 30 millones por temporada, aproximadamente, de prima de lealtad, eh, o bonus, de, perdón, de prima de, de fichaje. Entonces, tienes 30 millones por ahí, 28, 27, 28, lo que sea. Luego el sueldo, ya sabéis, 15 millones por temporada. No va a ser el jugador mejor pagado del Real Madrid porque Bellingham y Vinicius van a estar ahí, en ese rango. 15-14 millones por temporada netos, después de impuestos, lo que significa son 30, 30 y algo brutos que el Real tiene que pagar, ¿sabéis? Impuestos, seguridad social, todo esto. Entonces, bueno, pues en este sentido, la verdad es que, vamos, yo creo que al final el Real Madrid ha conseguido poner un sueldo bastante, bastante acorde a lo que tiene que ser, pero lo más fuerte, lo más heavy viene en los derechos de imagen, ¿por qué? Porque el Real Madrid, aunque solo va a percibir, por lo visto, el 20%, de los derechos de imagen, algunos dicen el 10, 10, 20%, lo que va a vender Mbappé, o sea, con un 10%, con un 20%, te sacas la vida, ¿vale? Te sacas la vida, porque un 10, un 20% es una pasta, es una pasta, es un pastizal, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de números hay que tenerlos metidos en tesorería porque es de lo que el Real Madrid más va a pillar, o sea, el Real Madrid de una forma u otra ha intentado subir en las partes que menos le perjudican y bajar, o en las que menos le benefician, y bajar un poco en las que más le perjudican o que le pueden perjudicar, ¿entendéis? O sea, por ejemplo, el sueldo, que es un gasto fijo, intentas tirar hacia abajo para no ponerle un sueldo de 30 y luego dices, vale, pero cedo en los derechos de imagen porque un cediendo en los derechos de imagen compenso, ¿me entendéis? Vale, es un 10 o es un 20%. Pero es mucho más que el 50 de cualquier otro jugador. Entonces dices, vale, me quito un gasto fijo y luego el ingreso, que es un variable, tiene mucha pinta de que va a ser grande también. ¿Me entendéis? Y luego el bonus de, de, de fichaje o el, la prima de fichaje la difiero a lo largo de los cinco años para que no sea soltar de golpe ciento y pico millones. De manera que el Real Madrid, en lugar de soltar en esta temporada, como cuando ha fichado, por ejemplo, a Bellingham, 103 lo que hace es, pum, 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 dividirlo en cinco años de manera que el golpe sea mucho más asumible. Entonces yo creo que la gestión de ese contrato es maravillosa, precisamente porque no va a ser un puñetazo de repente en la tesorería del Real Madrid, lo que nos va a permitir también poder optar a otros jugadores, Davis, Lloro, bueno, Hendrik es el que, el que menos, eh, pero Davis y Lloro, sobre todo Davis, que lógicamente va a tener más, más sueldo, es digamos el que... Ha, o con el que vamos a intentar amortiguar o compensar, ¿me entendéis? Se amortigua un poquito con Mbappé para ir a por Davis y esperaos que no haya por ahí alguna sorpresa más. Así que bueno, yo creo que el contrato de Mbappé es algo que está ya más o menos es público y notorio, que sabemos, pero quería comentarlo otra vez por aquí, porque hacía ya mucho tiempo que no hablábamos nada del tema de los números del contrato, que yo creo que son bueno, pues bastante, bastante interesantes y bastante bien gestionados.